मानवता समाधान الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بيس تي بيرشان منيت دشك مندلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دشك مندلي أمرا دارا بهيك على جنشون يحشي حديث شريف تك جامل علوم الحكم ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه رأي شنطر غنطر تتي باسعي كرا كيش حديث تيني شنطرين كرا چن ابن شنطرين كرا چن شكان تي كامرا كاكتي حديث باسعي كرا على جنة شنطر حديث 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 احسان شنطرين حديث عوص بن شداد رضي الله تعالى عنه والين رسول الله صلى الله عليه وسلم اشاد كرا چن فإذا قتلتم فأحسن القتلة وإذا ذوحتم فأحسن الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته برطهم يا عمرا دخي شفضة إيشة چه كتبا كتبا شفضة مني لكه ديه چن قرآن كريم الله تعالى اي كتبا كي كتبا كي لكهار جن شفضة تي بابهار حوائي كنتو تي نيبا بابهار كوري چن فرز كوري دوا جن لكه دوا مني فرز كوري دوا الله تعالى پاكو تي كي فرز كوري دوا حوائي چه احسان كي अल्लाह ताला फ़ोरस कर दिए चन। कतब शब्द जी अत्यंत शक्त अत्यंत गुरुत्व संपन्न। जिति कोनो कोनो क्षेत्रे एहसान फ़ोरस, जो दियो कोनो कोनो क्षेत्रे एहसान फ़ोरस नॉय अत्यंत उत्साहित करा हुए चे, खूबी गुरुत्व दावा हुए चे, किंतु कोनो कोनो क्षेत्रे एहसान के एकदम फ़ोरस कर दावा ह शेठा मिस कोले मानुष सवाब थे के बंचित हो भी अथवा सवाब अनेक कोमे जावे किंतु मिस कर कारण ने गुना हो भी ना जैसे हमसे एहसान गुलो फर्ज शेगुले मिस कोले गुना हो भी शेगुले मानुष ना कोले गुना हुए जावे आर जैसे हमसे एहसान के अल्लाह ताला आरो उत्तरिक्त शुंदर कराजनो भालो कराजनो उत्तरिक्त भावे � एहसान हसन थे कि ऐसे चीज़ हसन मनी शुंदर भालो आर कोनो किसी भालो को रे करा शुंदर को रे करा बुझान होले एहसान ये रूटे आशे ये धातु ते आशे एहसान मनी ये ताहले कोनो किसी भालो को रे संपन्नो करा कोनो किचु शुंदर रूपे शुचर रूपे आदाय करा कोनो कास के भालो को रे करा नाम होच्छ एहसान मानुष जखन कोनो ए विषय अल्लाह ताला फरज कर दिए चल। एकोन 
আমরা আগেই বলেছি কোন কোন ভালো করে কাজটা ফরজ আর কোন কোন ভালো করে কাজটা উৎসাহিত করা হয়েছে যত ভালো করা যায় তত সওয়াব বাড়বে ইহসান বান্দার প্রতি আল্লাহ ফরজ করেছেন কার প্রতি ইহসান করতে হাদিসে বলা হয়েছে আল্লাহ কুল্লে সাই প্রত্যেকটি বিষয়ের উপরে আল্লাহ তাআলা ইহসানকে ফরজ করে দিয়েছেন একজন মুসলিম যা কিছু করবে জীবনে সমস্ত কাজগুলোকে ভালো করে করবে সুন্দর করে করবে যেন তেন যাচ্ছে তাই করে নেবে না বরঞ্চ সর্বাত্মক সুন্দরের আপ্রাণ চেষ্টা চালাবে এটি হচ্ছে ইহসান প্রত্যেক জিনিসের উপরে আল্লাহ তাআলা ইহসানকে ফরজ করেছেন एग्जांपल এসেছে শুধুমাত্র দুটো যে যখন কাউকে কতল করতে হয় কাউকে যদি এক্সিকিউট করতে হয় তাহলে যথাসম্ভব সুন্দর করে ভালো করে করো আর কোনো একটি প্রাণীকে জবাই করতে হলে সেটাকেও যথাসম্ভব সুন্দর ভালো করে জবাই করো আর তোমাদের জবাইকৃত প্রাণী জন্য যেটা দিয়ে জবাই করবে সেই অস্ত্রটা যেন ধারালো হয় ধার দিয়ে নাও যে তরবারি সোরা অথবা দা বটি যা দিয়ে তোমরা জবাই করবে সেটা যেন ধারালো হয় ধারালো না হলে ধার দিয়ে নাও আর যে জানোয়ারকে জবাই করবে সেটাকে যথাসম্ভব কম কষ্ট দাও একটু আরাম দেওয়ার চেষ্টা করো দুটো एग्जांपल মাত্র দিয়েছেন কিন্তু সব কিছু রকম ফরজ করে দিয়েছেন আর সবগুলোর एग्जांपल তো আর বলা যায় না সবগুলো তার উল্লেখ করা যায় না তাহলে তো ফিরিস্তি অনেক লম্বা হয়ে যাবে কিন্তু কোরআন এবং হাদিসে আমরা দেখি যে আল্লাহ তাআলা এই ইহসানকে এবং হাদিসে বহু জায়গায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ব্যবহার করেছেন হাদিসে জিবরিল এসেছে যে তোমরা যখন আল্লাহ তাআলার ইবাদত করবে ইহসানের সাথে করবে তিনি তার ব্যাখ্যা দিলেন হাদিসে আনতা আবুদাল্লাহ কাআন্নাক তারাহ ফাইনলাম তাকুন তারাহু ফাইন্নাহু ইয়ারাক তুমি এমন ভাবে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করো যে তুমি মনে করবে তুমি নিশ্চিত আল্লাহ তাআলাকে দেখছো আর সেটা যদি না হয় তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাকে দেখছেন বান্দা প্রত্যেকটি কাজ আল্লাহ তাআলার জন্য এমন ভাবে করবে যে সে আল্লাহ তাআলাকে দেখতে পাচ্ছে এই যে কথাটা এটার অর্থ কি এটা অনেকেই বুঝে আসবে না যে আমি আল্লাহকে দেখি কেমনে এটা চিন্তা করি কেমনে এই অর্থটা এই বিষয়টা এইভাবে এইজন্য এসেছে যে একজন ব্যক্তি যদি কাউকে দেখে এটারও দুটো পর্যায় আছে একটা পর্যায় হচ্ছে যাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সম্পর্ককে এত মজবুত করে দিয়েছেন এত ক্লোজ করে দিয়েছেন তাদের মন্ত্রে এমন ইয়াকিন পয়দা হয়ে যায় যে আল্লাহ তাআলাকে তারা দেখার মতই হয়ে যায় মনে হয় যেন আল্লাহ তাআলাকে তারা দেখছেন এতটুকু লেভেল তারা অ্যাচিভ করে ফেলতে পারেন দেখেন না কেউ কেউ তো দেখবেন না আল্লাহ তাআলাকে শুধু কিয়ামতের দিন আমরা দেখব আল্লাহ তাআলাকে জান্নাতে গিয়ে আল্লাহ তাআলাকে আমরা দিদার নসিব যদি আল্লাহ তাআলা করেন ইনশাআল্লাহ বিইজনিল্লাহ ফাদলুল্লাহ আল্লাহ তাআলাকে আমরা দেখব দুনিয়াতে আমরা কেউই দেখব না কিন্তু যারা আল্লাহ তাআলার কামেল বান্দা হতে পেরেছেন যারা আল্লাহ তাআলার কাছে পৌঁছার জন্য নিজেদের জীবনকে সেই পর্যায়ে নিয়ে গেছেন আল্লাহ তাআলার ভয় তাদের দিলে এমন ভাবে ঢুকেছে আল্লাহ তাআলার রহমতের আশা আল্লাহ তাআলার উপস্থিতি আল্লাহ তাআলার দৃষ্টি আল্লাহ তাআলা তাকে তার সমস্ত আমলকে দেখা এটা তাদের কাছে এত মজবুত হয়ে গেছে মনে হয় যেন তারা আল্লাহ তাআলাকে দেখছেন দেখলে যেমন ভয় করতেন সামনা সামনি ঠিক তেমনি তারা ভয় করে ফেলেন তাদেরকে আল্লাহ তাআলা এত হাই লেভেলে নিয়ে গেছেন এটা অ্যাচিভ করতে পারে মানুষ দুই নম্বর হচ্ছে যে ওই পর্যায়ে না গেলেও টাইম টু টাইম মানুষ চিন্তা করতে পারে চেষ্টা করতে পারে কষ্ট করতে পারে যদি আমি আল্লাহ তাআলাকে দেখতাম তাহলে কি করতাম তার সামনে আমি কেমনে উঠতাম বসতাম তাকে কেমনে ডাকতাম আল্লাহ তাআলাকে যদি আমি সামনা সামনি পেতাম আর দেখতাম যে আল্লাহ তাআলাকে আমি দেখছি তাহলে যখন দোয়া করতাম কি রকম মনোযোগ দিতাম যখন তার সিজদা করতাম আল্লাহ তাআলাকে সামনে নিয়ে যে আমি আল্লাহ তাআলাকে দেখছি এই তো আমি সামনে ফিজিক্যালি দেখছি এরকম মনে করি যখন সিজদা করতাম তখন আমার মনের অবস্থা কি হতো আমি কতটুকু সতর্ক থাকতাম যে একটুখানি যদি অমনোযোগী হই দৃষ্টিকে দিকে দিকে চলে যায় আল্লাহ তাআলা কি মনে করবেন কত বড় অসম্মানী হয়ে যাবে কত বড় বেয়াদবি হয়ে যাবে এই রকম আমি যদি দেখতাম তাহলে কেমন করতাম ওই রকম করা দুনিয়ার কোনো एग्जांपल আল্লাহ তাআলার সঙ্গে মানানসই হয় না তবু আমাদের বোঝার জন্য লাইসা কামিসলি হিসাই ওয়ালিল্লাহিল মাসালুল আলা আল্লাহর মত কোনো एग्जांपल নাই আল্লাহ তাআলা एग्जांपल হচ্ছে সর্বোচ্চ एग्जांपल যাই হোক মানুষ বোঝার জন্য আপনি যদি অনেক বড় ব্যক্তিত্বের সামনে হাজির হয়ে যান কেউ যদি প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রীর সামনে যায় তার সঙ্গে কথা বলে তার সঙ্গে কোনো কিছু চায় তাকে কোনো কিছু অ্যাপ্লিকেশন দেয় কোনো একটা মঞ্জুরি চায় তখন তার দিকে কিভাবে দৃষ্টি থাকবে তার তিনি কি শুনছেন কি শুনছেন না তিনি মুড মেজাজ কেমন আছেন 
আর একটু অন্যমনস্ক হবে না স্বাভাবিকভাবে হানড্রেড পার্সেন্ট মনোযোগ দিয়ে তার কাছে দরখাস্ত দেওয়ার চেষ্টা করবে তার মনোযোগটা আকর্ষণ করে তার থেকে সাংসটা নিয়ে নেওয়ার জন্য এক পায়ে দাঁড়ানো থাকবে এই যদি একটা মাখলুকের সঙ্গে মানুষ করতে চায় তার হাজত পুরা করার জন্য মাখলুকের শানকে কনসিডার করতে চায় মাখলুকের পজিশনকে যদি মানুষ এভাবে শ্রদ্ধা করে তাহলে কোথায় মাখলুক আর কোথায় খালেক আল্লাহ রব্বুল আলমিন আসে আল্লাহ তালার কাছে আমাদের সব কিছু চাইতে হয় আসে আল্লাহ তালা এত করিম না চাইতে অনেক কিছু দিয়ে দিয়েছেন সে আল্লাহ তালার কাছে যখন মানুষ এবাদত করবে তখন এমনভাবে করবে যে আল্লাহ তালাকে দেখে এটা হলো সর্বোচ্চ ফিলিং সর্বোচ্চ লেভেল অফ এবাদাহ আনতাহ কান না খেতার এমনভাবে আল্লাহ তালা এবাদত করো বান্দা যেন তুমি আল্লাহ তালাকে দেখতে পাচ্ছ এই পর্যায়ে তোমার এই বাদতকে উন্নত করে ফেলো এই লেভেলের এহসান যারা অ্যাচিভ করতে পারেননি এখনো এই লেভেলের এহসান যাদের এখনো করায়ত্ত হয়নি যারা এখনো পৌঁছতে পারেনি আমরা তাহলে আমরা কি করি ফাইন লাম তাকুন তারা হু ফাইন না হুয়ার হক কমপক্ষে এতটুকুন চেষ্টা করি যে আল্লাহ তালাকে দেখছি একদম এরকম তো ভাবতে পারছি না কমপক্ষে আল্লাহ তালা দেখেন আমাকে তিনি আমি কোথায় আছি লুকিয়ে থাকি তাহলে তিনি দেখবেন দরজা বন্ধ করে ঘরের দরজা জানলা সব বন্ধ করে ফেললে তিনি আমাকে দেখবেন এমন কি আমাকে শুধু দেখা নয় আমার অন্তরের ভিতরে কি আছে সারা দুনিয়ার কোনো মানুষ কোনো মাখলুক দেখতে পায় না কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন সেটাও দেখেন সেটাও জানেন ইন্নাহু আলী মুম্বিদা আছে সুদূর অন্তরের গহিনে কি আছে সেটাও তিনি দেখেন আমরা যদি প্রকাশ করি তাহলে তিনি দেখেন ওই ইন্তুফু মাফি সুদূর কেন তুবদু হই আলম হুল্ল তোমাদের অন্তরে যা কিছু আছে যদি প্রকাশ করো কথা বলো কাউকে তাহলে লোকেরা যেমন শুনে কিন্তু আল্লাহ তালা সেটা তো অবশ্যই জানেন এবং শোনেন আর যদি লুকিয়ে রাখো সেটাও আল্লাহ তালা দেখেন জানেন শুনে সেই আল্লাহ তালার এবাদত করতে হলে এমনভাবে এহসানের সাথে এবাদত করতে হবে প্রতিটি কাজকে ভালো করার চেষ্টা করা দর্শক মণ্ডলী আমরা এখন একটি বিরতির দিকে যাচ্ছি বিরতির পরে পুনরায় এই প্রসঙ্গ নিয়ে আমাদের আলোচনা অব্যাহত থাকবে আপনারা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করবেন জাজাকুমুল্লাহ তালাকুল খাইর ওসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আবারকাত dialogue dialogue discussion discussion debate debate, debate. debate. rebuttal rebuttal Re conclusion conclusion eliminate misconceptions about religion get enlightened witness dr zakir naik in a battle of words dekhun shommukh shomore aaj raat 9 taye aap punar samprachar sakal 10:30 taye bangladesh e peace tv banglay নবীজি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের মনি মুক্তা আবু হুরাইরা রাজু আনহু হতে বর্ণিত রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এক জুমা হতে অপর জুমা এক রমজান হতে অপর রমজান পর্যন্ত সে সমস্ত পাপের কাফারা হয়ে যায় যা এগুলোর মাঝে হয় যদি কবিরা গোনা হতে বেঁচে থাকা হয় সেই মুসলিম প্রথম খণ্ড পবিত্রতা অধ্যায় হাদির সংখ্যা চারশো পঞ্চাশ এমন ঘটনা যার মধ্যে নিহিত আছে আল্লাহর নির্দেশ उपस्थापन गुरुत्वपूर्ण अनुष्ठान कुरान कहनी परवर्ती अनुष्ठान पीस टी बांगल् दर्शक मंडल আমরা বিরতির পূর্বে আলোচনা করেছিলাম এহসান সংক্রান্ত হাদিস এবং আমরা আমাদের শেষ বিষয়টি ছিল যে আল্লাহ তালার সঙ্গে কিভাবে আমাদের এহসানের সম্পর্ক রয়েছে 
আল্লাহ তালার সামনে যখন ইবাদত করবে এহসানের সাথে করতে হবে আল্লাহ তালা কমপক্ষে আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন এতটুকু অবশ্যই ইয়াকিন করতে হবে সেই জন্য বান্দা যখন নামাজ পড়বে আল্লাহ আকবর বলবে আল্লাহ তালা দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে আল্লাহ আকবর বলছে মনে কতটুকু খুশু ছিল না এমনি কথাবার্তা বললো আর আল্লাহ আকবর শুরু করে দিল কোনো দিলের ভিতরে খুশু বলতে কিছু নেই তাহলে সেটাও আল্লাহ তালা দেখেন আর যে অন্তরে খুশু আসে আল্লাহ আকবর বললেই কোনো সময় চোখের পানি চলে আসতে পারে যে অন্তরে আলহামদুলিল্লাহ রবিল্লাহ আলমিন আল্লাহ তালার প্রশংসা করতে গিয়ে কত নিয়ামতের কথা স্মরণ পড়ে চোখ দিয়ে পানি চলে আসে সে অন্তরে খুশু আল্লাহ তালা দেখেন আর অন্য মনুষ্য ব্যক্তির আলহামদুলিল্লাহ রবিল্লাহ আলমিন সেটাও আল্লাহ তালা দেখেন এবং শুনেন দুইটার মধ্যে আকাশ জমিনের পার্থক্য হবে ইয়া কেন আবু দুয়া ইয়া কেন আইন আল্লাহ একমাত্র আপনারই ইবাদত করি শুধু আপনার ইবাদত করি এই কথাটা কত বড় কথা মানুষ অনেক মানুষ শুধু আল্লাহর ইবাদতকে মিস করেছে অনেক মানুষ আল্লাহ সঙ্গে ইবাদত করে কোনো মাহলুকের সঙ্গে ইবাদত করে কত মূর্তির সামনে মাথা নত করে কোনো নবীকে আল্লাহ তালার জায়গায় বসিয়ে দিয়েছে কোনো ওয়ালিকে আল্লাহ তালার জায়গায় বসিয়ে দিয়েছে তিনি সব কিছু কন্ট্রোল করছেন অথচ আপনি আমি ইয়াকিন করছি তাও হিদের ভিত্তিতে একমাত্র আল্লাহ রবুল আলমিনের হাতে এই সকল ক্ষমতা কারো হাতে কোনো ক্ষমতা নাই লিল্লাহ হিমুলকে সামাওয়াতিওয়াল আরো আকার জমিনের সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহ তালার হাতে কেন্দ্রীভূত কোনো সত্যিকার মুসলিম কোনো শক্তির কাছে কোনো ক্ষমতা আছে বলে ইয়াকিন করে না বিশ্বাস করে না সে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পাওয়ার হলেও শক্তির আধার হলেও কিছুই না আল্লাহ তালার কাছে লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ আল্লাহ তালা ছাড়া কোনো শক্তি কোনো ক্ষমতা কারো হাতে নেই যাকে ক্ষমতা ধর মনে করেন আপনি যাকে আপনি সুপার পাওয়ার মনে করেন যাকে আপনি অনেক বেশি শক্তির অধিকারী মনে করেন সে কিছুই না আল্লাহ তালা কয়েকদিন তাকে দিয়ে পরীক্ষা করে দেখছেন যখন আল্লাহ তালা মর্জি হবে তাকে ছ মেরে তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে যাবেন আল্লাহ তালা তাকে আজাব দিয়ে সায়স্তা করবেন আল্লাহ তালা তাকে তার সীমা লঙ্ঘনের শাস্তি দান করতে পারেন কোনো কোনো সময় লেট হয় কোনো কোনো সময় আল্লাহ তালা নগদ করে ফেলেন এটা আল্লাহ তালার হাতে আমার আপনার হাতে ন এই ইয়াকিন করে আল্লাহকে ইবাদত করতে পারা সেই আল্লাহকেই ডাকতে পারা ইয়া কেন এই ফিলিং অন্তরের মধ্যে আসা যে আল্লাহ কত মানুষ কত কিছুকে ইবাদত করলো তুমি যে আমাকে একমাত্র তোমার ইবাদত করার তৌফিক দিয়েছ শুধুমাত্র তোমার কাছে মাথা নাত করার জন্য তৌফিক দিয়েছ আর কারো কাছে মাথা নাত করা নয় সাজিদা তোমার কাছেই করবো কারো কাছে করবো না আমি চাই তোমার কাছে কারো কাছে চাই না এটা কি সহজ কথা এই খবর আমাদেরকে আল্লাহ তালা দিয়েছেন আমরা গ্রহণ করতে পেরেছি ইসলামকে দিন হিসাবে গ্রহণ করতে পেরেছি ইমানকে আল্লাহ তালা আমাদের অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন এই জন্য আল্লাহ তালার প্রতি ইমান তাহিদ এসেছে সেরিক থেকে আল্লাহ তালা মুক্ত করেছেন আল্লাহ তালা কিংবা আবুধ হিসেবে পেয়ে আমরা সন্তুষ্ট হয়ে গেছি রদিত উল্লাহ রব্বা অবিল ইসলামী দিনা অবি মোহাম্মদিন সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম নবী ও রাসুল্লাহ এই যে আল্লাহ তালাকে মাবুদ হিসাবে পাওয়া এর সুক্রিয় অন্তরে আদায় করা এভাবে নামাজকে আদায় করলে এহসান হয়ে যায় সজদায় গেলে আল্লাহ তালাকে কাছে মনে করা আল্লাহর কাছে দোয়ারে দরখাস্ত দেওয়া প্রত্যেকটি হরকতের মধ্যে নামাজে আল্লাহ তালার সামনে আছেন এটাকে ফিল করা শুধু নামাজের ক্ষেত্রে নয় রোজা রাখছি আল্লাহ তালাকে খুশি করার জন্য আমার আল্লাহ তালা বলেছেন হালাল খাবার আশেপাশে আসে আমি খাবো না আমার আল্লাহ তালা দেখছেন আমার আল্লাহ তালা আমাকে অনেক পুরস্কার দিবেন তার কথা শোনার জন্য তার কথা মানার জন্য আমি যে কষ্ট করছি এগুলোর বিনিময়ে আল্লাহ তালা বিরাট পুরস্কার দিবেন আমি তখন তান ক্ষয় রাত করব আমার আল্লাহ তালাকে খুশি করার জন্যই করব লোকদেরকে দেখানোর জন্য বাহ বাহ করানোর জন্য করব না এটা হচ্ছে এহসান আমি যখন লোকদেরকে দেব তাদেরকে আমি কখনোই খোঁটা দেব না তাদেরকে কষ্ট দেব না তোমাদেরকে এত কিছু আমি দেই অথচ তোমরা সুযোগ পেলে আমার সঙ্গে বেয়াদবি করো এরকম কিছু বলবো না তারা আমাকে সুক্রিয়া জানাক তারা আমাকে সালাম দিক তারা আমাকে স্যালিউট করুক এগুলো কিছুই আমি চাই না ইন্নামা নু আমি কুলিয়া ঝিল্লা লা নুর ঈদ উমিন কুন জেজা উ আলা শুকুর কিচ্ছু চাই না তোমাদের কাছে সুক্রিয়া জানাইতে হবে না এর বিনিময়ে কোনো প্রতিদান দিতে হবে না একমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে তোমাদেরকে দিয়ে দেব আমার আল্লাহ তারা আমাকে দিয়েছেন আমি তোমাদেরকে দিচ্ছি তোমাদের কষ্ট হচ্ছে তোমাদের দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে যাক আল্লাহ তালা কবুল করবেন এই নিয়তে সাদা কাত করা জাকাত দেওয়া দান খায়রাত করা ফেতরা দেওয়া এইভাবে প্রত্যেকটি কাজকে আল্লাহ তালার এই বাদতগুলোকে এহসানের সাথে আদায় করা সুন্দর করে করা যত খুশুর থাকবে তত এহসান হয়ে যাবে ইমান ইসলামের পরে হচ্ছে এহসানের লেভেল হাই লেভেল আল্লাহ হাইবুল মহসেনিন যারা এহসান করতে পারে আল্লাহ তালা তাদেরকে মহাব্বত করেন এহসান এইভাবে আল্লাহ তালার যত ইবাদত আছে প্রত্যেকটি ইবাদতে আছে দেখির করবো যখন দোয়া করবো যখন এহসান আছে কিভাবে দেখের করা দেখের অর
প্রত্যেকটি শব্দ উচ্চারণের সময় আল্লাহ তালার কাছে শাস্তি থেকে পানা চাওয়ার সময় জান্নাত পাওয়ার সময় মনোযোগ দেওয়া এবং অন্য মনস্ক না হওয়া এহসান হয়ে যায় দেখের মধ্যে দোয়ার মধ্যে এভাবে হয়ে যায় সুন্নতকে অনুসরণ করে যেভাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ দোয়া করেছেন সেভাবে দেখের দোয়া করলে এটা এহসান হয় সুন্নতকে অনুসরণ করলে সবচেয়ে সুন্দর ইবাদত হবে যে ব্যক্তি সুন্নতকে বাদ দিয়ে খুব সুন্দর করে লম্বা লম্বা ইবাদত করবে কোনো ইবাদতে এহসান আসবে না কবুল হবে না কোরআন তেলাওয়াতকে কীভাবে এহসান করা যায় তাজউিদ সহকারে পড়া তাজউিদ সেটাও জাইদ থেকে এসেছে কোনো কিছুকে ভালো করে করা নামও তাজউিদ জাহিদ মানি ভালো গুড তাজউিদ মানি ভালো করে করা কোরআনকে সুন্দর করে তেলাওয়াত করা তাজউিদের রুলগুলোকে আহকামগুলোকে সুন্দর করে সম্পন্ন করা যেখানে মাদ আসে মহদ উচ্চারণ করা যেখানে গুন্ডা লাগবে গুন্ডা উচ্চারণ করা এভাবে করে তাজউিদ সাথে কোরআনকে তেলাওয়াত করা এহসান হয় কোরআন তেলাওয়াতের সময় আল্লাহ তালার কাছে পানা চাওয়া ওই দা তুলিয়াত আলহিম আয়াত হু জাদাত হুম ইমানা যখন তাদের সামনে আল্লাহ তালা আয়াত তেলাওয়াত করা হয় কেউ তেলাওয়াত করে অথবা তারা নিজেরা তেলাওয়াত করে জাদাত হুম ইমান তাদের ইমান বেড়ে যায় তাদের ইমান বেড়ে যায় এই ইমানকে বাড়ার জন্য কোরআন তেলাওয়াতের অনুভূতিটা অর্থ সহকারে চেষ্টা করে অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করে আল্লাহ তালার কালাম এই ভক্তি শ্রদ্ধা এবং সেই কালামকে তেলাওয়াত করার জন্য আল্লাহ তালার কাছে যে মন মানসিকতে নিয়ে বসতে হয় যে আগ্রহ নিয়ে বসতে হয় যে মনোযোগ দিতে হয় এই মনোযোগ সহকারে তারা কোরআন তেলাওয়াত করে আল্লাহ তালার সঙ্গে এই বাদাতের অনেক বিষয়ে আমাদেরকে এহসান করতে হবে তাহলে আল্লাহ তালার কাছে পুরস্কারটা অনেক বেশি হয়ে যাবে তাহলে আমরা মহসেন হয়ে যাব ও লহই হাবুল মহসেনিন তিনি আমাদেরকে পছন্দ করবেন বান্দা আল্লাহ তালার প্রতি অত্যন্ত সিনসিয়ার থাকবে তার নিয়ত সহি থাকবে প্রত্যেকটি কাজের মধ্যে এখানে এহসান চলে আসে নিয়ত যদি পলিউটেড হয়ে যায় তাহলে সেখানে এহসান হলো না ভিতরে বাইরে দুটো জিনিস মিলে এহসান হবে এবং এহসানের সংক্রান্ত বিষয় বোঝানোর জন্য আরও কিছু শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এর কাছাকাছি তাকুয়া শব্দটা এসেছে আল্লাহ তালাকে ভয় করা সেটাও অন্তরের ভিতরে যে দিকটা আছে এখানে তাকুয়ার সঙ্গে তার মিল হয়ে যায় এখলাসের সঙ্গে মিল হয়ে যায় আল্লাহ তালার উদ্দেশ্যে কোনো কিছু চাওয়া পাওয়া সেটা চলে আসে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে প্রত্যেকটি আবাদতে যখন আমরা করব এই বিষয়গুলোকে কনসিডার করতে বলেছেন এই জন্য সেটাকে তিনি ফরজ করে দিয়েছেন কোনো কোনো ক্ষেত্রে অত্যন্ত মিনিমামটাও যদি না থাকে তাহলে হয়তো মানুষ পুরো সেওয়াবকে মিস করে ফেলবে এহসানের বিপরীত অন্য কিছু চলে আসতে পারে তখন এহসানের বিপরীত রিয়া চলে আসতে পারে অনেক টাকা পয়সা দান করল কিন্তু উদ্দেশ্য হচ্ছে নাম কুড়ানো রিয়া চলে এসেছে এখানে এহসান থাকলো না তেমনি মানুষকে উপকার করেছে কাউকে কোনো হেল্প করেছে খাল এস নিয়তে আল্লাহ তালা সন্তোষের জন্য করতে পারেন আল্লাহ তালা প্রত্যেকটি হুকুমের ব্যাপারে সে কনসার্ন থাকবে মানুষের দায়িত্ব পালন যখন করবে আল্লাহ তালাকে খুশি করার জন্য সে ব্যাপারে সচেতন থাকবে যাতে করে মানুষের প্রতি তার যে দায়িত্ব আছে সেটা কিভাবে পালন করছে এটা আল্লাহ তালা দেখছেন যদিও আমরা এই বিষয়টি আরও সময় আনবো যে মানুষের প্রতি মাখলুকের প্রতি কি দায়িত্ব আছে কীভাবে সেটাকে এহসানের সাথে আদায় করতে হবে তার কিছু বাহ্যিক দিকও রয়েছে এহসানের মধ্যে কিন্তু এহসানের আভ্যন্তরীণ দিকটা সেখানে থাকে যে অন্তরের দিকটা এই দিকটা মেইনলি আল্লাহর সঙ্গে এবং বান্দার সঙ্গে আর যখন মাহলুকের সঙ্গে আসে এহসানের সম্পর্ক তখন মাহলুক তো অন্তরের খবর জানে না মাহলুক দেখবে বাহ্যিকভাবে কীভাবে হচ্ছে কিছু জিনিস আসতে পারে যেমন আপনি কাউকে দান খরাত করছেন খুব সুন্দর করে তাকে আদবের সাথে দিচ্ছেন সম্মান করে দিচ্ছেন আর কাউকে দান খরাত করছেন নিয়ে যাও দিলাম অথবা গর্ব অহংকারের সাথে দিলেন অথবা বিরক্তি সহকারে দিলেন তাহলে সেখানে মানুষ কিছু টার পায় আপনার অ্যাটিটিউড কি আপনার বাহ্যিক চেহারা সুরতে কিছু ফুটে ওঠে বাহ্যিকভাবে কিছুটা আসে কিন্তু আসল জিনিসটা আল্লাহ তালার সঙ্গে আসল জিনিসটা আসবে অন্তর থেকে যেটা আল্লাহ তালার সঙ্গে সম্পর্কিত এমনকি মানুষের সঙ্গে লেনদেনের মধ্যেও সেটা ফুটে উঠবে মানুষের সঙ্গে কিছু এহসানের দিকটা মানুষ ছাড়াও আল্লাহ তালার সঙ্গে এহসান তখন থেকে যায় সেই দিকটা আল্লাহ তালার হক এটাকে আল্লাহ তালা ফরজ করে দিয়েছেন তবে সেই ফরজটা মনে করেন কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো আমাদের পরিপূর্ণ যদি পৌঁছে যায় তাহলে পরিপূর্ণ স্বভাব হবে আর একটু কম হইলে সব কমে যাবে 
আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে একদম টোটালি মিস হয়ে যেতে পারে কিছু কিছু এহসান আল্লাহ তালার সঙ্গে যে আল্লাহ তালা দেখছেন এগুলো যদি কিছু কমতি হয়েও যায় নামাজ পড়ে ফেলেছে কেউ তার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে না পুরো স্বভাব অনেক কমে যাবে যেহেতু সে আল্লাহ তালা জানার ক্ষেত্রে ত্রুটি করে ফেলেছে কিন্তু সেখানে যদি এমন হয় যে রিয়া এসে জায়গা নেয় অন্য কোনো মতলব উদ্দেশ্য হাসিলটা জায়গা করে নিয়ে ফেলে দান খরাতের পিছনে যেভাবে মানুষের অন্য কোনো মোটিভ কাজ করে অন্য কোনো উদ্দেশ্য মতলব কাজ করে তখন দেখা যাবে যে পুরোটাই মিস হয়ে গেছে সেখানে রিয়ার কারণে পুরোটাই সে মিস করে ফেলে বরঞ্চ শুধু মিস করা নয় সে অনেক বড় গুণার কাজ করে ফেলেছে তার কঠিন শাস্তি পাওনা হয়ে যাবে এই জন্য এহসানের লেভেলটা এসে দারাজাত রয়েছে আমরা এভাবে এহসানকে এবাদতের সঙ্গে যদি আনি প্রত্যেকটি এবাদতে আপনি এহসানকে খুঁজে পাবেন হজ করতে গিয়ে ওমরা করতে গিয়ে তওয়াফ করতে গিয়ে সাই করতে গিয়ে জাকাত দিতে গিয়ে প্রত্যেকটি জায়গায় আপনি দেখবেন জাকাত দিতে গিয়ে আপনি এহসান কীভাবে করবেন যেমন আমরা তো টাকা পয়সার জাকাত দেই যারা অর্থ সম্পদের বিশেষ কোনো সম্পদে জাকাত দেন যেমন প্রাণী সম্পদের জাকাত আছে কতগুলো গরু হলে কি পরিমাণ জাকাত দিতে হবে কতগুলো ছাগল হলে কি পরিমাণ ছাগল জাকাত দিতে হবে সেখানে থেকে যখন জাকাত দেব আমরা আমরা একদম টপ ক্লাসেটা না হলেও একটা দুইটা তিনটা যখন জাকাত দিতে হবে তখন অন্তত পক্ষে একটা ভালো সবচেয়ে নিকৃষ্ট এটাকে জাকাত দিলে এহসান হলো না রিজনেবল পর্যায়ের অ্যাকসেপ্টেবল অন্তত মিডিয়াম পর্যায়ে দিতে হবে সবচেয়ে টপটা নিতেও আবার নিষেধ করা হয়েছে জাকাত আদায়কারীরা যেন সবচেয়ে ভালোটাকে নিয়ে জাকাত হিসাবে না নিয়ে আর আর দেনেওয়ালা সবচেয়ে খারাপটাকে দেওয়ার চিন্তা যেন না করে এইভাবে কিভাবে যখন আমি হজ করতে যাবো ওমরা করতে যাবো সুন্দর করে করে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের তরিকা মোতাবেক হজ করাকে আল্লাহ তালা ফরজ করে দিয়েছেন সল্লু কামার আইতুমি উসাল্লি নামাজ এবার যেভাবে ফরজ করে দিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলামের মতো ঠিক তেমনি প্রত্যেকটি এবাদতকে আল্লাহ তালা সেই লাইনে রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম যেভাবে মনোযোগ দিয়ে খুশু খুশু সহকারে যেভাবে আকামগুলো আদায় করছে উভয়টাকে নিয়ে আসা উভয়দিককে নিয়ে আসা নাম হচ্ছে এহসান আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহ তালার প্রতি এহসানের অংশটিকে আমাদেরকে সঠিক মতো আদায় করার জন্য তফিক দান করুন দর্শক মণ্ডলী আমাদের এই পর্যায়ের আলোচনা এখানে শেষ হচ্ছে হাদিসের বাকি অংশের আলোচনা আমরা আরেক দিন করবো আল্লাহ তালা তফিক দান করলে যে আমাদের নিজেদের প্রতি নিজেদের মাহলুকের প্রতি মাহলুকের এহসান কীভাবে করতে হয় ইনশা আল্লাহ আল্লাহ তালা তফিক দান করলে জাকুমুল্লাহ তালাকুল খাইর আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাত सफलता दान कर सम्पद दिए परीक्षा कर सम्पद नहीं परीक्षा जत्मीक्षा অনুপ্রাণিত করে আমি পুরো সময় পুরো এনার্জি পুরো চিন্তা পুরো সংগ্রাম সাধনা যা কিছু করলাম কোনটা অর্জন করার জন্য জানুন কেমন করে অর্জন করা যায় আল্লাহর অনুগ্রহ অন্তরে আল্লাহ ভীতি সৃষ্টিকারী হাদিস সমূহ কাল রাত এগারোটায় আপন সম্প্রচার সকাল দশটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. 
জয়েন ডক্টর জাকের নাইক দেখুন অর্ধাঙ্গিনী নাতিত্তাঙ্গিনী প্রতি রবিবার রাত সাড়ে সাতটায় আপনার সম্প্রচার সকাল